Dahil sa mga nakawan, lalo pang naghigpit sa mga checkpoint sa mga bayang naka-lockdown. Meron na rin rumurondang pulis at sundalo sa mga bayan ng Talisay at Laurel. Kabilang naman sa mga sinagip na residente sa Laurel, ang isang babaeng may kapansanan na ilang araw nang naiwang mag-isa sa kanilang bahay. Live mula sa Tanawan City sa Batangas, may report si Chino Gaston. Chino? Ma'am Jess, hanggang ngayon may mga naililikas pa residente itong mga sundalo, mga pulis at maging mga rescue groups mula sa bayan ng Laurel at maging sa bayan ng uh, Talisay. No? Ang ilan na iwan talaga ng kanilang mga kaanak habang ilan naman ay matapos ng limang araw mula nang sumabog ang bulkan ay ngayon lang talaga piniling lumigas. Matapos maiwan sa kanyang bahay ng limang araw, na iligtas ng mga volunteers ng Wilderness Search and Rescue o Wizard ang may kapansanan na si Maribel Araha. Agad siyang dinala sa munisipyo at isinailalim sa medical checkup. May pumunta po na lokal tapos sinabi po niya sa munisipyo na sa police station na meron pong may PWD po na ano, nag-iisa lang doon sa bahay. Makita namin. Pagdating namin doon, maliit lang na kwarto. Nakadapa po siya doon. Si Luz Viminda Kalamay ang unang nakapansin sa lagay ni Maribel sa social media posts ng isang kaanak. Pinupuntaan daw po siya ng pinsan niya. Siya daw dinadala ng ano, binibisita. O, pero hindi siya sinama sa evacuation? Hindi po. Sabi daw lang daw sa kanya eh. eh iwan ka na muna namin dyan. Dinala si Maribel sa isang evacuation center. Dito siya nilinis, binihisan at sinuklayan ng mga volunteer. Huling bilin daw kay Maribel na siya'y babalikan ng mga kaanak. Natakot ka ba nung umuulan at sumabog yung bulkan? Uh. Abandonado man ang karamihang bahay sa Laurel at Agoncillo, may mangilan ilan pa rin nagpupumilit pumasok para balikan ang mga alagang hayop. Ang mamang ito, dala ang pagkain para sa naiwang mga baboy pero ayaw silang palusutin ng mga pulis. Pero tuwing umaga naman po, pwede naman lumusong dito para magpakain ng mga kahayupan. Ang talagang order po sa atin ay talagang lockdown tayo eh. Lockdown na talaga ang order. Sa gabi naman, tad-tad ng checkpoint at may mga rumurondang pulis at sundalo sa mga bayan ng Talisay at Laurel laban sa mga posibleng magsasamantala sa mga naiwang bahay. Lalo na't may mga ulat na nagkaroon na ng nakawan sa bayan ng Agoncillo. Sinecheck po namin yung kanilang mga pagkatao. Pinipicturean po namin para may mga record din po kami. Saka po nililista po namin ng kanilang mga pangalan. Ma'am Jess, speaking of security, may uh, takdang oras ang pasok sa bayan ng Talisay mula alas 6 hanggang alas 10 ng uh, umaga. Ito ay para pagbigyan daw, no? ayon sa impormasyon binibigay sa atin ng mga pulis na nasa checkpoint na yan, ito ay para pagbigyan ng mga mangingisda at ilang pang mga uh, residente na may mga negosyo o di kaya kailangan ayusin sa loob ng kanilang bayan para mabigyan sila ng pagkakataon na uh, either ayusin ng kanilang mga nasirang fish cage o di kaya matingnan ang uh, kalagayan ng kanilang mga alagang hayop at kanilang mga bahay. Uh, sa ating pagkakaintindi din, uh, lagpas sa oras na ito ay kahit maging ang mga media ay hindi na rin padadaanin dito sa bayan ng Talisay. Pero... May nakuha rin tayong impormasyon, Ma'am Jess, no? na ibinigay ng uh, mga pulis na ating nakausap kanina. Uh, kung hindi raw ibababa ang alert level, bukas ay may posibilidad na kahit yung palugit o yung window na ito ay posibleng tatanggalin na rin alang-alang sa kaligtasan ng mga residente. Ma'am Jess. Mm. Chino, baka naman may iba pang mga inabando na no? dun sa mga bayan na uh, nilisan. Kasi syempre may mga kababayan tayo, lalo na yung mga senior citizen, yung mga may kapansanan, yung mga may sakit. Right. Hindi kaya pwedeng isa-isahin ng mga pulis yung mga bahay na abandona, na, na abandona to make sure no? na walang naiwan. Alam mo ma'am Jess, yung uh, na-feature natin na uh, nag-rescue uh, nitong uh, uh, latest na PWD na nakuha nga mula sa bayan ng uh, Laurel, ang kanilang tasking over the past uh, ilang days na at, bilang attachment nitong uh, mga pulis ay uh, tumulong sa pagsusuyod not so much as to rescue physically mga personnel no? dahil madami naman talagang uh, lubikas na at wala naman talagang kailangan sa gupin dahil wala naman natabunan na pyroclastic materials o di kaya nagkaroon ng pinsala dahil 
sa pagputok ng bulkan. Pero uh, ginamit daw talaga sila para suyurin itong mga kabahayan at kumbinsihin ang ating mga kababayan mula sa Talisay hanggang umabot na sila sa Laurel na lumikas na at tingnan din kung meron ngang mga aging persons o di kaya may mga uh, senior citizens na naiipat, i, na, sorry, naiipat ipit doon sa kanilang mga kabahayan o di kaya nagpaiwan talaga. Interestingly enough, two days ago, Ma'am Jess, habang nagre-report tayo doon sa uh, isa nating newscast, may napansin tayo, may mga police personnel na parang uh, nilusob yung isang bahay. Akala natin kung anong kaguluan ang nangyayari. Pero nang tayo magtanong, ang mga police daw ay rumiresponde sa panawagan nitong anak ng isang uh, senior citizen na dahil sa kanyang uh, paniniwala at kanyang uh, experience daw sa taal, ay ayaw umalis doon sa bayan ng Talisay kung kaya't kinailangan na kumuha pa ng uh, uh, polis itong kanyang mga anak para kumbinsihin siyang lisanin muna yung kanyang bahay pansamantala, alang-alang na rin sa kanyang kaligtasan. So I think may mga dynamics tayong ganyan, Ma'am Jess, no? yung uh, uh, age-old wisdom, yung mga matatanda na ayaw umalis. And of course, mari lang meron lang talagang neglect o di kaya kakapusan ng kakayahan kung kaya't uh, nung kasagsagan ng uh, pag-ulan ng abo at ng pagsabog ng bulkan ay naiwan talaga na sa hindi inaasahang uh, pagkakataon itong kanilang mga kaanak. Mm. Ma First time ko marinig na meron palang ganyang grupo, no? WISAR, tama ba? Wildness, uh, I'm sorry, Wilderness yes. uh, Rescue, tama ba? Wilderness. Yes, yes ma'am Jess. Uh, actually, it's a group na... Member din tayo ng grupo na yun. No? It was uh, organized para tumulong talaga sa rescue in the wilderness and of course uh, oceans at tumulong talaga sa oras ng uh, uh, sakuna. These are all volunteers, professional sila pero uh, they took their time no? para mag-volunteer sila at mag-master at magsama-sama dito para tumulong lamang sa uh, mga kababayan nating nasa lanta sa uh, pagsabog ng taal. And not only them, no? I, uh, we understand napakaraming mga rescue groups ang nagbo-volunteer ngayon at tumutulong as attachments dito sa mga government agencies o di kaya sa militar at sa Philippine National Police uh, bilang bayanihan sa matinding pangangailangan ng pagkontrol, ng pagbalik ng mga residente o di kaya sa tulong lamang, no? paghahatid ng ayuda at pangangasiwa dito sa ating mga evacuation centers. Mm. Um, baka, pwede lang, baka pwede lang makiusap sa mga grupong yan, lalo na yung mga otorisado lang, ha? Chino ng uh, mga pulis at ng mga sundalo. Baka pwede silang, uh, yes. may nakita kasi ako kanina sa report ni Rafi, yung iba ng mga pulis nagdadala ng dog food no? para dun sa mga abandoned dogs. Pwede kayang magdala rin sila yes. itong uh, wisar ng right. uh, tubig at pagkain para dun sa mga hayop na, yes. uh, na abandoned din ang kanilang mga owners. Actually, ma'am, just this afternoon, uh, may dumating na mga donated uh, dog food at natanggap nga ito ng grupo habang sila uh, nag-assemble uh, dyan sa may uh, munisipyo ng Laurel. At from our understanding, saan man sila mapadpad ngayon, bit-bit nila itong mga supply ng dog food na mula sa mga donors uh, mula dito sa mastering station, dito sa may Splendido, no? sa uh, malapit na sa Tagaytay City, kung saan ito isang evacuation center at command post din. Uh, from there, uh, nakuha yung mga dog food at ang ating pagkakaintindi, ang, uh, saan man sila ma-assign yung mga different teams, may bit, -bit talagang dog food para kahit napapano ay may maibibigay dito sa tiyak tayong gutom na gutom ng mga aso na naiwan ng kanilang mga may-ari. Ma'am Jess. Maraming salamat at ingat kayo dyan sa Batangas, Chino, Gaston.